இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூட்ரன் ட்ராப்ஷன் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இல்லை கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஃபார்முலா இருக்கும் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதனால் இதில் நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் போட போகிறோம் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற அதுவே போதும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் நிறைய முறை கொஷின் பேப்பரில் சூஸ் கேட்டிருந்ததுனால இதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஷின் பாருங்கள் யூஸ் நியூட்டன் ட்ராப்ஷன் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் ஏ பாசிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் திஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கரெக்ட் டூ ஃபோர் டெசிமல் பிளேசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கரெக்ட் டூ த்ரீ டெசிமல் ஃபோர் டெசிமல் கொடுத்தாலே என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட கால்குலேட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மோடில் போயிட்டு சரிங்களா அப்படி மோடு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் வரும் ஃபிக்ஸில் போயிட்டு ஒன்றில் ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எத்தனை டிஜிட் வரைக்கும் இந்த கால்குலேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணட்டும்னு கேட்குது இங்கே கொஷினில் ஃபோர் டெசிமல் கேட்டோம் நம்ம ஃபோர் டெசிமலுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போது இன்னொன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஷினில் இந்த காசோ சைனோ டேனோ இது போல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம எப்பயுமே டிகிரிஸை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இல்லை யா வேறு எங்கே எங்கேயுமே நம்ம காசு தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வர்றதில்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரேடியன்லேயே நம்ம போடுறதுனால காஸ் ஒன் காஸ் டூ தான் போடுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருது அதனால் அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் நம்ம கால்குலேட்டரை ரேடியன் மோடுக்கு செட் பண்ணணும் எப்போவுமே நம்மளோட கால்குலேட்டர் டிகிரி மோடில் தான் டீ டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல டீன் தான் இருக்கும் நம்ம செட் பண்ணால் தான் ரேடியனுக்கு மாடும் அப்போது மோடை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இதோ பாருங்கள் டிகிரிக்கு வேணுமா ரேடியனுக்கு வேணுமான்னு கேட்குது டூவை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ரேடியன் மோடுக்கு செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கால்குலேட்டர் இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம வழக்கம் மூலம் என்ன பண்ணலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற கொஷினை எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோனே கொடுத்துருந்தா அதை அப்படியே எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் ரைட் சைடில் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்து அதை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு இதை தான் நம்ம எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே ஃபைண்ட் இயர் பாசிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் ஃபைண்ட் இயர் ரூட் ஆஃப் அப்படி தான் கொஷின் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுகிட்டே போகணும் எந்த இன்டர்வலில் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜீரோ போடுவோம் ஜீரோ போடுங்க த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ தெரியலன்னா இங்கே போடுங்க காஸ் ஜீரோ போடுங்க ஒன்னு காட்டிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம ஃபோர் டிஜிட்டில் சென்ட் பண்ணிக்கிறதுனால ஃபோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு காட்டுது அது பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ ஆன்சர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கிது ஸோ மைனஸ் இப்போ டூவா த்ரீயான்றது பிரச்சனை இல்லை இங்கே நெகட்டிவ்ன்றது தான் நமக்கு வேணும் இப்போ நமக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் போடுங்க த்ரீ மைனஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் போட போகிறோம் இல்லைங்களா அப்போது காஸ் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் பாசிட்டிவில் கிடைக்கிது ஸோ ஜீரோவில் நெகட்டிவ்னும் ஒனில் பாசிட்டிவ்னும் கிடைக்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கேயே ரூட் இருக்கு ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையிலேயே ரூட் இருக்குது ஸோ அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் ஏ ரூட் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா ஒன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரூட் வந்து இந்த இன்டர்வலில் தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச பிற உடனே என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இனிஷியல் சொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இங்கே என்ன இனிஷியல் சொல்யூஷனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் லெட் த இனிஷியல் சொல்யூஷன் பி எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை எப்பவுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த வேலை முடிஞ்சுது அடுத்தது நம்ம ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா பட் இங்கே நம்ம நியூட்டன் ஃபார் ஆப்ஷன் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காரு ஜஸ்ட்டு வி ஷல் ரைட் டவுட் த நியூட்டன் நியூட்டன் ஆப்ஷன் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் டிவைட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என் என்ற இந்த நியூட்டன் ஃபார் ஆப்ஷன் ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தது இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எல்லாமே சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ஒன் வேணால் என்ன பண்ணணும் அப்படியே எனக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் டிவைட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னு வந்துடும் இல்லையா அடுத்தது இப்போ நம்ம அப்படியே வேல்யூ எக்ஸ் நாட்ன்றது இங்கே என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணும் இப்போ
இதுதான் உங்களோட நியூமரேட்டர் வேல்யூ கரெக்டாக டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் வேல்யூ இப்போ இது வந்து ஆன்சர் வந்துருச்சா இந்த ஆன்சரை டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் போடும்போது ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா த்ரீ ப்ளஸ்ஸு சைன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்கெட்டை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இந்த கேல்குலேட்டர் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது இந்த ஒன் பார்த்துக்கோங்க அப்போது இது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை இந்த மொத்த வேல்யூவை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் வந்துருக்கு அப்புறம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அப்படியே இதே போல் தான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே எக்ஸ் டூ போடுங்க எக்ஸ் டூக்கு என்ன ஃபார்முலா அதில் போயிட்டு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துலலாம் சிக்ஸ் ஜீ ஒரு எயிட் ஃபைவ் போடுங்க போட்டுட்டிங்கன்னா இப்படி வரும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே கால்குலேட்டில் த்ரீ இன்ட்டு திஸ் 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 போட்டுட்டு இது கிடைக்கிற ஆன்சர் டிவைடட் பை ப்ராக்கெட்டில் இது போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர்னு வரும் இங்கே இந்த உள்ள மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து இதை சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் முன்னாடியும் இப்போயும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு சேம் ஆன்சர் வந்துருச்சு சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இருக்குது ஸோ நம்ம அங்கே ஃபோர் டிஜிட் வரைக்கும் கரெக்ட் பண்ணோம்னா ஃபோர் டிஜிட் வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக ரிப்பீட் ஆகணும் சரி நம்ம லேட்டஸ்ட் டூ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கரெக்டாக இங்கே எக்ஸ் டூன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீ சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் இன்டூ த இது போடுங்க இது போட்டு பார்க்கலாமா சும்மா த்ரீ டைம்ஸ் இன்டூ தி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்கெட்டை மைனஸ் காஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் காசுக்கெலாம் ப்ராக்கெட் போட வேண்டாம் அதுவாகவே அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் காஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ எஸ் சாரி எங்கேயும் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு திரும்ப போடலாம் த்ரீ டைம்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் காஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன ஜீரோன்னு வருது இந்த நியூமரே அதாவது இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சம்திங் அதுக்கப்புறம் வரலாம் பட் நம்ம ஃபோர் டிஜிட்டில் கால்குலேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த நியூமரேட்டர் வேலை என்ன ஆகிடுச்சி மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஜீரோ பை எனி திங் போட்டாலும் ஆன்சர் என்ன தான் ஜீரோ பட் எனி திங் பை ஜீரோ என்ன கிடையாது அன்டிஃபைண்டு ஜீரோ கிடையாது சரியா பட் இதோட வேலை என்ன தெரிஞ்சிடுச்சு இது ஜீரோ ஆகிட்டு அப்போது ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் எக்ஸ் த்ரீ என்ன வந்திருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் எக்ஸ் டூவும் எக்ஸாக்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் வந்ததுனால தேர் ஃபோர் த சொல்யூஷன் ஈஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன்னு முடிச்சிடும் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த நியூட்ரன் ட்ராப்ஷன் பொறுத்தவரை நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப்லாம் போடும்போது ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அதனால் அதிகபட்சம் ஃபோர் இல்லைன்னா ஃபைவ் ஸ்டெப் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ்குள்ளவே எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இதோட உங்களுக்கு நியூட்ரன் ட்ராப்ஷன் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்களாம் உங்களோட ஒர்க் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்ட் டு ஃபோர் டெசிமல் பிளேசஸ் போட்டுக்கோங்க கொஷின் இது தான் ஃபைண்ட் ஏ பாசிட்டிவ் ரூட்டுன்றது தான் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஃபைவ்ல ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் இங்கே ஆன்சர் வரும் ஏன்னா ஈக்வேஷன் சிம்பிளாக தான் இருக்குங்க போடும்போது சரியா அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் ஃபோரில் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீன்னு ஆன்சர் வரும் இதுதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவ